Hi friends, welcome to Kids Fashion World. இன்னைக்கு நாம வெறும் 1 மீட்டர் ஃபேப்ரிக் வெச்சு 7 இயர் கேர்ளுக்கு எப்படி ஒரு knee length frock வந்து கட் பண்ணி ஸ்டிட்ச் பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இது பாத்தீங்கன்னா பிரிண்டட் காட்டன் மெட்டீரியல். இது 1 மீட்டர் இருக்கு. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இந்த frock உடைய டாப் போஷன் கட் பண்ணிக்கலாம். இந்த டாப் உடைய ஹைட் பாத்தீங்கன்னா 11 இன்चेस எடுத்துக்கேன். அதுக்கப்புறமா நெக் வித்து டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் ஷோல்டர் டூ அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் ஆம்கோல் ஹைட்டு ஃபைவ் அண்ட் ஆஃப் எடுத்திருக்கேன் பாருங்க இந்த மாதிரி மார்க் பண்ணி லைன் போட்டுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம செஸ்ட் ரவுண்டு வந்து எடுக்க போகிறோம் செஸ்ட் ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா செவன் இன்ச்சஸ் சீமிங்காக ஒன் இன்ச் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதுக்கப்புறமா ஆம்கோல் ஷேப் கொடுத்துக்கலாம் இப்போ இதனுடைய இந்த வெஸ்ட் ரவுண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிக்ஸ் அண்ட் ஆஃப் எடுத்திருக்கேன் ப்ளஸ் ஒன் இன்ச் சேமிங்காக இப்போது நம்ம ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் அடுத்து நம்ம நெக்லைனுடைய ஹைட்டு த்ரீ இன்ச்சஸ் மார்க் பண்ணுறேன் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் வந்து ஒரே மாதிரி நான் மார்க் பண்ணிக்கிறேன் இப்போது நெக்லைன் நம்ம வரைஞ்சிட்டோம் இப்போ இந்த டாப் வந்து நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம் டாப் போர்ஷனை பாருங்கள் இப்போ டாப் போர்ஷன் கட் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட் இதனுடைய ஸ்கர்ட் போர்ஷன் இதனுடைய அகலம் வந்து எவ்வளோ இருக்குதுன்னு பார்க்கலாம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் இருக்குது நான் துணியை டபுளாக போட்டிருக்கேன் டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் உயரம் பார்த்தீங்கன்னா செவன்டீன் இன்ச் இப்போ பாருங்கள் நான் இதை டபுளாக போட்டிருக்கேன் இதை அப்படியே வந்து திரும்ப ஒரு மடி மடிச்சுக்கிறேன் இப்போ நமக்கு துணி பார்த்தீங்கன்னா ஃபோராக ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இப்போ நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த டாப்பை எடுத்து ஃபோல்டிங் சைடு வந்து டாப்பினுடைய ஃபோல்டிங் சைடும் ஸ்கர்ட்னுடைய ஃபோல்டிங் சைடும் ஒரே மாதிரி வச்சுட்டு பாருங்கள் இந்த மாதிரி கரெக்டாக அந்த டாப் போர்ஷன் எந்த அளவுக்கு இருக்கோ அந்த அளவு வரைக்கும் மார்க் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஹைட்டு செவன்டீன் இன்ச்சஸ் இருக்குது செவன்டீன் அண்ட் ஆஃப் இருக்குது இப்போ இந்த ஃபோல்டிங் சைடில் நான் ஹைட் மார்க் பண்ணுறேன் இதனுடைய ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர்டீன் இன்ச்சஸ் நான் மார்க் பண்ணுறேன் ஃபோல்டிங் சைடில் துணி வந்து நம்ம நாலாக ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் ஃபோல்டிங் சைடில் ஃபோர்டீன் இன்ச் மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ ஓப்பன் சைடில் மார்க் பண்ணிக்கலாம் ஓப்பன் சைட் பார்த்தீங்கன்னா டென் அண்ட் ஆஃப் எடுத்திருக்கேன் பாருங்கள் டென் அண்ட் ஹாஃப் இன்ச் வந்துட்டு மார்க் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ நம்ம மார்க் பண்ணி வச்சுருக்கிற இதெல்லாம் ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த மாதிரி ஷேப் வந்து நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ இதை கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் இப்போது நம்ம இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் ஷோல்டர் ஜாயின் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி நான் க்ராஸ் பீஸ் வந்து ஒன் அண்ட் ஆஃப் இன்ச்சஸில் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி நம்ம ஆம்கோல் லைனில் வந்து நல்ல பக்கத்தில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிட்டு வரலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணிக்கோங்க ஃபோல்ட் பண்ணி தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் ஃப்ராக்கில் பார்த்தீங்கன்னா பேக் சைடு வந்து ஜிப்பை டச் பண்ணியிருக்கேன் இது நம்ம ஆல்ரெடி எல்லா வீடியோஸ்லேயும் ஃப்ராக் கட்டிங்கில் வந்து 
நம்ம வந்து ஜிப் எப்படி அட்டாச் பண்ணுறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் ஸோ அதனால் நான் வந்து இதில் அது வந்து போடல ஜிப் அட்டாச் பண்ணுறது நீங்கள் ஜிப் இல்லாமல் கூட நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை பேக் சைட் நெக்கு மட்டும் கொஞ்சம் கீழே இருக்குனிங்கன்னா ஓகே இப்போது பாருங்கள் நான் வந்து தையல் போட்டுட்டேன் இப்போ அதனுடைய உள்பக்கத்தில் இந்த மாதிரி அங்கங்கே நம்ம நாச்சஸ் போட்டுக்கலாம் நாச்சஸ் போட்டுட்டு இதை அப்படியே திருப்பிக்கலாம் உள்பக்கமாக திருப்பி ஒரு தையல் போட்டுடலாம் பாருங்கள் இது மாதிரி தையல் போட்டு ரெண்டு சைடும் ஆம்கோல் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஆம்கோல் லைன் வந்து நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம நெக் லைன் வந்து அதே மெத்தடில் நம்ம தச்சு விட்டுட்டே வரலாம் பாருங்கள் டபுளாக ஃபோல்ட் பண்ணி நல்ல பக்கத்தில் வச்சு தச்சுட்டே வரேன் அதுக்கப்புறமா நாச்சஸ் போட்டு திருப்பி ஒரு தையல் போட்டுக்கலாம் பாருங்க இப்போ நெக் லைனும் ஆம்கோல் நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்கர்ட் வந்து நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இந்த ஸ்கர்ட்டும் இந்த டாப் போர்ஷனையும் நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் இப்போ இந்த மாதிரி ஸ்கர்ட்டை வந்து திருப்பிக்கலாம் டாப்பினுடைய நல்ல பக்கமும் ஸ்கர்ட்னுடைய நல்ல பக்கமும் ஒரே பக்கம் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது இப்போ நம்ம ஹாஃப் இன்ச் வந்து சேமிங் விட்டு தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் இதே மாதிரி ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா நான் துணி வந்து நாலாக ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இந்த மாதிரி எடுத்து இதனுடைய ஹைட் பார்த்தீங்கன்னா 5 இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கப்புறமா இதனுடைய வித் பார்த்தீங்கன்னா 22 டூ இன்ச்சஸ் எடுத்திருக்கேன் துணியை நான் நாலாக ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த மெஷர்மெண்ட் எடுத்திருக்கேன் இப்போ இந்த துணியை இந்த ஸ்கர்ட்னுடைய கீழ் பக்கத்தில் வச்சு இந்த மாதிரி ப்ளீட்ஸ் வச்சுட்டே வரலாம் பாருங்க இந்த மாதிரி நம்ம ப்ளீட்ஸ் வச்சு ஃபினிஷ் பண்ணிக்கலாம் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக்கில் நெக்ஸ்ட்டு நம்ம சைட் ஜாயின் பண்ணலாம் ஹாம்கோல் லைன்லேருந்து கீழே வரைக்கும் நம்ம சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ரெண்டு பக்கமும் இப்போ பாருங்கள் நம்ம சைடு வந்து ஜாயின் பண்ணிட்டோம் கீழேயும் இந்த மாதிரி ப்ளீட்ஸ் வச்சு நம்ம ஃபினிஷ் பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் கீழே அந்த லைட்டாக அந்த வி ஷேப் வர மாதிரி வந்திருக்கு அதுக்கப்புறமா பாருங்கள் இந்த பாட்டமில் ஒரு கால் இன்ச்சுக்கு டபுள் ஃபோல்ட் பண்ணி தையல் போட்டுக்கலாம் பாருங்கள் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் இப்போ ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் நெக்ஸ்ட்டு நான் இந்த பர்பிள் கலர் வந்துட்டு இந்த ட்ரெஸ்ஸில் இருக்குது ஸோ அந்த டார்க் பர்பிள் கலரில் நான் வந்து க்ராஸ் பீஸ் வந்து எடுத்து வச்சுருக்கேன் ஒன் இன்ச்சு வித்தில் இதை இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த எட்ஜை ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டு பக்கமும் ஃபஸ்ட்டு ரைட் சைடில் ஒரு ஃபோல்ட் பண்ணுறேன் திரும்பவும் லெஃப்ட் சைடில் ஒரு ஃபோல்டிங் கொடுக்குறேன் இப்போது இதை அப்படியே ஒரு ஃபோல்ட் கொடுத்துக்கலாம் இந்த ரா எட்ஜஸ் எல்லாம் உள்ளே போகிற மாதிரி நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணி இதை தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம்
பாருங்க இது மாதிரி இந்த ரா எட்ஜஸ் வந்து வெளியே தெரியாம ஃபோல்ட் பண்ணி தையல் போட்டுடலாம் அப்போ நமக்கு ஒரு சின்ன லேஸ் மாதிரியான இந்த மாதிரி ஒரு பீஸ் கிடைக்கும் இது நம்ம அந்த பிளீட்ஸ் வச்சு ஜாயின் பண்ணியிருக்கோம் இல்லைங்களா அந்த தையல் போட்டிருக்கிற அந்த ஜாயிண்டில் வச்சு ஸ்டிச் பண்ணிகிட்டே வரலாம் இந்த துணியுடைய இந்த ரோப்புடைய ஒரு பக்கத்தில் தையல் போட்டுகிட்டே வரேன் கரெக்டாக அந்த ஷேப் மேலேயே வச்சு நம்ம தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் பாருங்க இப்போ எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத நான் கட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு ஃபோல்டிங் கொடுத்து தச்சு அப்படியே அதனுடைய கீழ் பக்கத்தில் திருப்பி திரும்பவும் அதனுடைய இன்னொரு பக்கத்தில் ஒரு தையல் போட்டுகிட்டே வரேன் பாருங்க அந்த பிளீட்ஸ் எல்லாம் கரெக்டாக எடுத்து விட்டு நம்ம தையல் போட்டுகிட்டே வரலாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மீட்டர் துணியில் நம்ம ரொம்பவே நீட்டாக ஒரு ஃப்ராக் வந்து கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ண முடியும் பாருங்கள் நம்ம ஃப்ராக் வந்து ரொம்பவே நீட்டாக வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டோம் பாருங்கள் செவன் இயர் கேர்ளுக்கு ஒரு மீட்டர் துணியில் நீட்டாக ஒரு சிம்பிளான ஃப்ராக் வந்து ரெடி பண்ணிட்டோம் கண்டிப்பாக வந்து இதை நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இது டென் இயர் கேர்ள்ஸுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணோன்னா டாப்பாக வந்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் கண்டிப்பாக நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி வந்ததுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமட்டி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்படியே பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் சிம்பிளே கிளிக் பண்